微臣已经摧下了龙胎，可，可这龙胎有意，不像寻常胎死腹中啊！胎死腹中本就不寻常，难道还要你们来告诉朕吗、啊？龙胎已经成型，看得出来是个男胎，但从母体的脐带到龙胎，全是青黑色，显然是中毒。怎会是中毒？王四接连出事，这后宫已然成了无糟之地了。让皇额娘一步到养心殿过问此事，儿臣实在惭愧。你是中宫皇后，这件事必得细查，不然外人还以为是你这个中宫皇后，管之后宫无方。儿臣明白，一个人身边的人，个个都在细细盘查。慎行司、金琦嬷嬷们最是做事做老了的，不怕问不出来。宜贵人如何了？人醒了之后，一直痴痴呆呆的，茶饭不思。皇后，你要多安慰宜贵人。要安慰宜贵人，唯有查出真相，才算是安慰。皇上，臣妾一定加紧查问。不过事情出在延禧宫，贤妃是一宫主位，难免有失职之嫌。皇后说的没错，宜贵人若是寻常华胎，贤妃。都免不了职责，何况这次是中毒。那就先从延禧宫查起。贤妃娘娘，一贵人在延禧宫出事儿，她阁中的东西都要先查。那是当然，一贵人的膳食每日都有记录，还有些残羹冷炙尚未到点，奴婢会一并带走。站住！这什么？这是一个人怕冷，烧的炭盆，还有红罗炭烧剩下的炭灰。炭盆留下，还有里面的炭灰也都给我留着。是，下去吧。嗯、太医说你体内残余未清，需喝些红花牛膝汤。你体质虚弱，难免会腹痛，你不用担心的。嫔妾没事。你看，这是我给我孩儿做的衣服，他还没来得及穿，就这么走了。嫔妾就是想不明。到底是谁容不得嫔妾的孩子呀？我的孩子。家贵人怎么来了？我是来接你出去的。我真的可以出去了。为了避免奴才们怠慢，我特意跟皇后娘娘请求来亲自接你出去。你们母子的冤屈，今日终于可以洗刷干净了。你是说？皇上知道是谁害了我们母子吗？儿子，宜贵人也不知是在延禧宫，还是在景阳宫的时候就已经中毒了。可咱们延禧宫也脱不了干系，姐姐，该怎么办啊？
因为你的孩子没了，是我照顾不周。皇上要是责罚，我也无可辩驳。可是我就是想不明白，已经这么仔细了，这毒从哪儿来的？真想不明白。皇后娘娘，请三位主即刻往长春宫。给太后、皇上、皇后娘娘请安。起来吧，谢太后。坐吧。赵姨太，在。拿个鹅鱼软垫给一贵人垫上，让她坐得舒服一些。这。谢皇后娘娘关怀。皇后特请了哀家来，自是有要事要说。皇额娘。今日急召嫔妃，又劳动皇额娘，是因为宜贵人之事，已经有些眉目，须得找人来问一问。皇后有话便说。是皇额娘。赵姨太微臣见过太后、皇上、皇后娘娘，各位主，起来吧。谢太后。皇额娘，宜贵人的龙胎夭于腹中，乃是受了水银的毒害。水银。莲心。皇额娘、皇上，请细看这些炭灰，就是普通的炭灰啊。给两位太医瞧瞧，看这炭灰里的到底是什么东西。回禀太后、皇上、皇后娘娘，这里头都是朱砂烧过的痕迹，朱砂里是有水银成分的。果真心思狠毒，这些不过是小巧而已。皇上，一个人所怀的龙胎中毒甚深，明显有服食水银的迹象。可是水银那东西，凭空怎么能吃得进去呢？嗯。